നമസ്കാരം ഞാൻ കോട്ടയം രമേഷ് ഞാൻ ഉപ്പുമുളകും സീരിയലിലൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ ഞാൻ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന സിനിമയിലെ കുമാരൻ കോശിയുടെ ഡ്രൈവറായ കുമാരൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ് എനിക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും എല്ലാ കലാസിനയങ്ങളോടും എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അല്പം സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അറിയുന്ന സംഭവം പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു സച്ച് സാറ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പടത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേഷത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് അറിയാം ചേട്ടൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അറിയാം പഴയകാലത്ത് നാടകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ ഒരു വേഷം തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ ചെയ്യാം എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി അദ്ദേഹം ഒരു ഡിമാൻഡാണ് വെച്ചത് ഈ നാടകക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയത്തും കാലത്തും അവർ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നാടകം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നാടകം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഒരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ പേര് കലാപങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായ ചരിത്രമുണ്ട് നാടകം മാറ്റി വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാടകത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇനി എത്ര ഇതാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് നാടകത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു നടനാണ് മുങ്ങിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പോകും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും സിനിമയുടെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്നത്തെ ദിവസം ഷോട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പോയിരിക്കും ഞാനും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനും നാടകത്തെ പേടിച്ച് ആളുകളെ പേടിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഡിമാൻഡ് ഈ സിനിമ കഴിയുന്ന വരെ ചേട്ടന് മറ്റ് ഡിമാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർക്കുണ്ട് അവിടെ ഒരു നാടകം ഉണ്ട് ഒരു നാടകം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം ഇന്ന ഇന്ന ഡേറ്റുകൾ എനിക്ക് ഒഴിവാണ് അത് മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ സമ്മതിച്ച് അങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പൃഥ്വിരാജിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ ആ ധാരണയെല്ലാം തിരുത്തേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഇച്ചിരി ഇതായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളോടൊക്കെ സഹകരിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് മറ്റ് പലരും കേട്ടുള്ള പലരിൽ നിന്ന് കേട്ടുള്ള ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറുതെ കാണാമെന്നുള്ളവരും പിന്നീട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സിനിമയുടെ ഏ ടു ഇസഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബൈഹാർട്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തലനാരിഴ കീറി അദ്ദേഹം സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണം വളരെയധികം എനിക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ചേട്ടാ അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ എനിക്ക് ആ ഭയം മാറിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇതായി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനവും കൂടുതൽ ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ അതും ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നിരുന്നാലും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സീനുകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും അത് തോന്നി കാരണം അതൊരു റിസ്ക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാമറകൾ അതും കോടികൾ വിലയുള്ള ക്യാമറകൾ അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു വഴി കാണാനായിട്ടൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയി നോക്കി വേണം വഴി കാണാൻ സൈഡിൽ ഒരു ക്യാമറ അതും ഒരു വണ്ടിയുടെ വീതിക്ക് അങ്ങ് പ്രത്യു ഈ റിഗിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്യാമറ അപ്പം സൈഡിൽ കൂടെ വണ്ടി പോയാലും ഇങ്ങേപ്പുറത്തൂടെ പോയാലും അങ്ങ
ഇനി ചന്ദ്രനിലേക്ക് വല്ലതും പോകുന്ന വല്ല വാഹനമുണ്ട് അതേ ഓടിക്കാതെ ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനാ ഞാനൊരു പഴയ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇത് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ ഗ്ലാസ് ഇതാക്കുന്നതിനും പൊക്കുന്നതിനും ഡിക്കി തുറക്കുന്നതിനും ഒക്കെ എല്ലാം സ്വിച്ചായുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുകയാണ് അത് തുറക്കണോ ഇത് തുറക്കണോ ആ ഗ്ലാസ് മാറ്റി ഈ ഗ്ലാസ് ഇച്ചിരി കൊണ്ട് ശരിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നൊരു എവിടെ പിടിച്ച് ചെക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വല്ലാതെ ഞാനിങ്ങനെ വരേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എല്ലാം കൂടെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാതെ അദ്ദേഹം കൂടെ ഇന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ച് ആ സീനികളൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും അദ്ദേഹം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് അത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത്രയും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ നാടക എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപത് അറുപതോളം നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് വിശ്വസി ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് സത്യം ഇല്ല അത് അതെനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ സിനിമയുടെ കുറേ കാലം ഞാനിതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മറ്റു പലരുടെയും കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു വിഷയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം സിനിമ അതാണ് സിനിമ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ കൈ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല സിനിമ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിനിമ നമ്മളെ തേടി വരുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തേടി ചെന്നാൽ ഉടനെ സിനിമയിലൊന്നും അഭിനയിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇനി അഭിനയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് സക്സസ് ആകണമെന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇവിടുത്തെ പല നടന്മാരും പല ആളുകളും വലിയ വലിയ നടന്മാരായി മാറിയതും ഒക്കെ അല്ല ഞാൻ നാളെ പോയൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് നാളെ മുതൽ ഞാൻ സിനിമ നടനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ളവരാരും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുമില്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഇനി ഒരു സിനിമ എടുത്ത് അതിൽ അഭിനയിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ അഭിനയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാലും ആ സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അഭിനയിച്ചെന്നിരിക്കും പിന്നീടുള്ള സിനിമകളിലൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ തേടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്തെ അത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ പോയിട്ടുള്ള കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മദ്രാസിൽ കൂടെ കുറച്ച് കാലം നടന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് അവസാനം പട്ടിണി കിടന്ന് ഗതി കെട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് സിനിമക്കാരെ കാണാഞ്ഞിട്ടോ സിനിമയിലെ ലൊക്കേഷനിലോ മറ്റേ അതുപോലെ ഡയറക്ടർമാരെ കാണാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് ആ സമയം നമുക്ക് അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് എല്ലാത്തിനും മേളിൽ ഒരാളിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷക്ക് പറയാം നീ നീ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിയടാ നിനക്കുള്ള സമയം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിനക്ക് തരുള്ളൂ എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ കിടന്ന് എന്ത് സർക്കസ് കാണിച്ചാലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഈ നാടകത്തിന് പോകുമ്പം ഈ സിനിമയുടെ പുറകെ പോയാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാടകം കളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സിനിമ എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു അവസരം തരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചാൻസ് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്നേരം ഒരു വരുമാനം നമുക്കുണ്ടാകണം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നാടകമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നാടകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു വർഷം കഴിയാതെ നമുക്ക് നാടകത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വർഷത്തെ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച ഓരോ സമിതിയിലും നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ സീസൺ തീരാറാകുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ
എപ്പം സാറിന് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ആപ്റ്റല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ സാർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി ആ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് സാറിന് പറയാം ചേട്ടാ അത് ഇന്ന പോലെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം അത് ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്നെ എനിക്ക് ഈ വേഷം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരല്പം റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പമല്ല സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സമ്മർദ്ദത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ഈ വേഷം ഈ കഥയുടെ ഇത് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് വലിയ കൂടുതൽ ഡയലോഗുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു നിറ സാന്നിധ്യം ഈ കഥാപാത്രത്തിനുണ്ട് കോശിയോടൊപ്പം നിരന്തരമായിട്ട് കാണുന്ന ഓരോ ഫ്രെയിമിലും അദ്ദേഹം വേണം എന്നുള്ള ആ കഥാപാത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാൾ അത് അതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ സിനിമയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം അല്ലെ ആയിരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്കാർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഇതിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള അവരുടെ അവർക്കുള്ള സംശയമായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞത് അതിൽ സാറിന് ഇച്ചിരി സമ്മർദ്ദത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ച് പറയാതെ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം അത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ വേഷം ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് അപ്പം മുന്നോട്ടിപ്പം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് കൊള്ളുമെന്ന് ഒക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കടന്നു പോകാം എന്നൊരു ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വേഷങ്ങൾ വന്നാൽ ചെയ്യാവുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് തുടർന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രം നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര വലിയ നടനായാലും ആ കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രചനാപരവും അതിൻ്റെ സംവിധാന രീതിയിലും ആണ് ഒരു നടനെ നടനാക്കുന്നത് അല്ല നമ്മളവിടെ നിന്ന് പോയി ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ കരുതുന്ന കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ കഥയും അല്ലെ ആ ക സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാകൃത്ത് ഇങ്ങേറ്റം ക്യാമറാമാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നടനായിട്ട് വരാൻ പറ